打疼了我的手啊！邱夫人饶了臣妾，臣妾愿意为您当牛做马。我给过你机会，夫人，我，夫人，我。不要，夫人，都是死人呢，还不快把他押回来？是。夫人，夫人。您看在臣妾伺候您一场的份上，没有功劳也有苦劳，你就饶了我吧，你就饶了我吧。既然不怕吃苦，那这药也不苦。夫人，我尚且未还，你也配？夫人，时辰不早了，咱们该动身了。去禀告城主，就说王美人饮食不当，导致小产。许西西，我真的看不下去了，就非要写这种斗来斗去的俗套故事吗？真那么不好看啊？可是我还有十八个小时就交稿了，我真的编不下去了。真不行，你就瞎写呗。我现在一个字也编不出来。那怎么办？难不成我帮你写？好啊。这事是你自己说的、啊。哎，你说真的，我给你改的面目全非怎么办呀？没关系的，只要能按时交稿。别了，别了，别了、嗯。哎呀，我们两个人写作风格都不一样。我求求你了，你就帮帮我这一次。哎，我扛不住了。好吧，那我试试吧。哎，但是稿费得分我一半啊。你你怎么可以这样？必须三七，我三，你七。嗯、东陵城自建成以来，败乱纷扰，战事连年，西有羌人侵袭，北有流民叛乱。为保佑胞弟宋义抗羌告捷，城主宋威接受了夫人吴玉林。祭天祈福的提议，好热闹呀！听说今天是城主和城主夫人出城祭祀的日子。是啊，咱们跟番外战事交灼，城主和夫人这是去祈福呢。城主心系百姓，保佑咱们东陵城水土平安。
好大的胆子！可知本王是谁？杀的就是你！吴玉玲重心不稳，等着头冠狠狠的磕在轿内，不想竟晕了过去。老妹，啊，来了。这是哪儿啊？啊，头好晕。啊起了夫人，属下刚才失误，误伤了夫人。站住！对不起了夫人。没有摔死我我身体怎么这么僵硬啊？夫人，你没事吧？夫人？什么夫人啊？夫人，你别吓奴婢啊！您可是咱们东林城的城主夫人呀、啊！啊，城主夫人？我这是在梦里吗？我变成小说里的吴玉林了？夫人，啊，你是哪里受伤了吗？这男人谁呀、啊？干嘛老摸我？夫人，难道他是宋威？吴玉林在祭祀途中射击刺杀城主，如果失败，就要上演另一出大戏。只要太常来把脉，后面就……快给夫人看病！啊，是。臣该死！夫人她怀小公子有两月之余，今日遭受行刺之事，怕是小公子难保啊！夫人，我苦命的孩子，为了救他父亲，还没来到这个世上就，这可如何是好？城主，那日你喝醉了，就罢了罢了。既然孩子已经不在这个世上，那臣妾也随他一同去了吧。
你把城主印放在我这儿行吗？不行，不行，不行！什么不行？我，城主，不病，快给夫人看病。臣该死，夫人她，人坏小人。夫人怎么了？城主，城主没事，刚刚就是我，我就是受到了惊吓，然后就导致了内分泌失调。哎哎呀，呃，对，就是那个每个月都会来的那个。什么事？内分泌失调，别问了。太长。哦，呃，月水。如此，快开些止痛化瘀的药来。臣告退。要是知道今天是吴玉林策划的刺杀，那我岂不是要背锅？呃，哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哎，我这头好晕呐。呃，城主，要不您先撤，我休息一下。啊，无妨，本王多陪你一会儿。啊。哎，我来，我来，我来。本王来。吴玉林一贯嚣张跋扈，目中无人。宋威素来不愿与他亲近，如此体贴反常，他肯定是猜到了一切。哎，好，好，好，好，我待会儿自己慢慢喝。城主，要不您先回避一下，我想换个衣服。我哎，既然是夫妻，本王何必要回避呢？不如直接承认，那不就全剧终了？禀城主，王美人的孩子是我让绿萝给他喂药，导致他滑胎的。我我这这罪不可恕，我歹徒心肠，罪该万死，求城主放了我吧！夫人可不敢瞎说呀。夫人为何这么说？我错了，说再不该跟姐妹们争宠，女人为什么要为难女人呢？我错了，放了我吧。啊，姐姐在说什么呢？我这不是好好的吗？之前我贪吃积食，导致肚子胀气，姐姐还特地给我做了消食的汤药。我过来正好想感谢姐姐，可是谁料今天府里遭了刺，可把妹妹担心坏了。啊？贪吃积食，啊！看我这记性，害你流产那段我给改掉了呀！哎，夫人，哎呀呀呀呀！你们赶紧走吧，赶紧走吧啊！我还要休息呢，休息呢，你打扰我休息。啊，走吧，走吧，走。你回去吧。是。哎，这个梦好可怕呀！宋威，你怎么还不走啊？今日之事事出突然，没想到夫人竟舍命相救。多谢夫人。以宋威的人设。怎么会对吴玉玲说谢谢？他肯定是知道了。禀城主，我们在城南发现了一名可疑人士，啊、经盘查，正是今日行刺的黑衣人之一，现已押入天牢，是否送由行刺来审
，本王亲自审。加派人手盯着楚玉院，查查这鹰上的来历，和今日府里遇刺的关联，还有为何会在夫人身上。是。太可怕了，这情景也太紧张、太刺激了吧！许西西，我要表扬你，这一段写的紧凑啊。男主智商在线，可是我又怎么从这个梦里醒来呀、啊？三十六计，走回上层。这里可是天牢。待会儿我们城主到了，你最好有什么说什么，不然，小命难保。城主，城主。你就是今日行刺之人。大胆！城主问话，岂敢不答？哼！来啊，动手啊！在我这里，你们是问不出什么的。刺杀城主，你可知是死罪？我只知道城主未死，我乃是死罪。<笑>城主，让属下对他用心，哎，或许他会找你。不必了，他考内有功，已服毒自尽。城主，是属下失职，让他就这么死了。这不是一场简单的刺杀。好好查查本王给你的东西。是。快醒醒啊！啊！疼的！我怎么会疼呢？我这不是在梦里吗？既然我能感受到疼，说明我有真实的感知。那么，如果我能在这个世界挂掉，是不是就可以从梦里醒过来了？嗯。啊，不行不行，万一我戳一下没戳准，痛而不死就不划算了呀。上面跳下来，说不定就撞回去了呢。嗯、这么高，哪有这么简单啊？我这要是跳下去，会不会脑浆迸裂，骨头全断啊？你在做什么？啊！小心
为什么他心跳的这么厉害？为什么我也有种喘不过来气的感觉？我现在到底是无灵还是无玉灵啊？嗯，别说，他的胸脯还挺厚实的，竟然觉得摸着有点舒服。啊，之前没觉得，这宋薇还真的长在了我的刷点上。突然有点理解为什么一群女人要为了他争得死去活来的了。你为什么要向我看？我闲来没事，我就赏个月啊。嗯，呃、嗯，事已至此，我跟你坦白了，我其实已经不是你认识的那个吴玉林了。本王知道。你知道？你变得和以前不一样了。啊、呃！停停停停停！城主请自重。夫人不会有什么事情瞒着本王吧？果然是在试探我。没错，今天的刺客是我安排的，我假装救你，接着假装流产，可是没有流程。呃，对，没有流程是我后面改的。但是我刺杀你的根本目的呢？其实我现在也不知道。哎呀，反正苏薇，哎、啊，不是城主，你去死吧！夫人怎么跟说书似的？你不信我？既然这样，夫人为什么从房顶跳下来？哎，我不是你夫人啊！好，好，夫人说什么都行。我现在送你回去，其他的事情以后再说。不是，你为什么不相信我呢？夫人今天太激动了，还是早点休息比较好。城主，赶紧回去吧，我还有事，先走一步。不行，一定得找到回去的办法。你是什么木鱼脑子啊？这么好的机会不把握，说什么自己吃多了，他给你送药。可是，哎，他吴玉林嚣张跋扈这么多年，什么时候对你好过？怎么关键时候，你反而开始帮他了？可是，夫人的确是没有害我呀。对吴玉林就不能客气，要抓住一切机会把他拉下来，不然你在城主府永远没有地位。娘，您就别逼我了。哼，那天把娘气死了，看着吴玉林怎么收拾你。娘，走，回家。娘，这么热闹，先逛逛再说。啊、走路不长眼、啊。对不起，对不起，对不起。哟，我当是谁呢？这夫人都能自己一个人出来逛街了。先前听说夫人英勇救主，受伤昏迷了。看样子是我家女儿道听途说，夸大其词了吧？哦，原来是王家老夫人，那失礼了。这王美人生性不坏，只是性格胆小怯懦，偏偏有个争强好胜的妈，可怜她又是妈宝，最终成为斗争下的牺牲品。啊，要不您和女儿继续逛吧。我还有点事儿，就先行一步啦。夫人留步！<笑>我劝夫人不要看扁了我家女儿，她貌似不争不抢，但也不是软柿子。之前你给她的药有问题，我正想拉着你到城主那儿当面说道说道呢。这剧情我还改不了了是吗？又是要动。王老夫人，我劝您别没事找事儿了。好歹我也是长辈。堂堂城主夫人就这么跟长辈说话的？你可真是无中生有、倚老卖老啊！你看看你把王美人都给逼成什么样了！我告诉你，强加自己的意愿在下一代人身上是不会幸福的。好歹你也得叫我一声娘，没大没小。今天我也不管你什么身份了，老实我跟你拼了！哎呦，城主夫人打人了，把老身都快打！我们孤儿寡母的，回去的方法还没找到，不能在这儿耽误时间。
时间了。夫人，你怎么自己出来了？就奴婢一顿好找。呀，王老夫人这干嘛呢？地上凉，奴婢扶您起来。王老太太，小说里王老太太有什么把柄呢？有了，这还有没有国法？还有没有家法了？了别说了你啊！哎呀，我要去。王老夫人，王美人是不是还有个姐姐呀？嗯，没有，没有。我记得没错的话，如果姐姐当初不跟别人私奔，那王美人是不是就不用替她姐姐嫁进来了？你怎么知道的？嗯，这围观的人越来越多了，一会儿要是真的惊动了城主，等城主来了，我要不要告诉他，这么多年来他娶错人了呢？哼，老身年纪大了，想来也没必要跟夫人一般见识。我们走。哼，夫人，您跟他说什么了呀？这王老夫人可是出了名的不好惹，怎么三两句话就走了？我怎么忘了把王老夫人这段删了呢？啊，夫人，你没事吧？别在外面待着，快跟我回去吧。哎哎、走，又回去了。吴玉林，你快点出来行不行？我把身体还给你，你给我出来！我要回家，我要回家，我要回家！夫人，你又在说什么呀？我要不要请太常过来给您看看？我不听，我要回家，不听，不听，不听！我不听了！许西西，你这个贪污王，好好走个路，非要先摔倒，咋了？你怎么缺钙呀？宋义将军，啊，宋义，城主的胞弟，吴玉林的青梅竹马。嫂夫人，以前叫人家小甜甜，现在叫人家嫂夫人干嘛？你好坏哟、哦！<笑>大白天挺热的，开个玩笑，开个玩笑。宋<笑>义将军莫怪罪，上次夫人遇刺之后，就变得有些奇怪。我昨日从关外回来就听说了，但是兄长一直在，我也不方便探望。蝶儿，你还好吗？很明显啊，这就是许西西写给自己的男儿。许西西啊，原来你喜欢这种型的。所以吴玉林跟这个将军胞弟肯定还有感情戏，是强光看情节录里这条线的。灵儿，嗯，你还是不舒服吗？我想起来了，他在这里不是巧合，他是特地在等吴玉林的。那么接下来他要……玉罗，你炉子上是不是还炖着什么东西啊？哦，对，炖着炖着我忘了。啊哈！灵儿，让你受委屈了。虽然此次暗杀没有成功，嗯，但是足以让他宋伟忧心了。等我杀了宋伟，我就是城主，也还是我的城主夫人。原来还有这一层呢。宋将军，这城内戒备森严，你的兵马怎么进来呀？可怜的灵儿，什么都不记得了。但是你对我的好，我不会忘记的。灵儿，你是否还记得，你我今日为什么在此相见？难道是我们两个约好的？没错，一个月前，我们约好在此计划篡位一事。在在这儿，篡位，这光天化日之下。许西西啊，你怎么把这么重要的事件安排的如此潦草？真服了你了。灵儿，你不记得不要紧，那条密道你可记得？密道？宋将军怎么有如此雅兴来后花园啊？见过城主，什么密道？密
，你抱。<笑>对，嗯，宋将军从关外带来了密报。嗯，呃，对于这种正事儿呢，我就不方便掺和了。要不你们两个聊？嗯、啊。对了，我屋子里炉子上还煮了东西，哎，一会儿走水了就不好了。呃，你们聊，你们聊。<笑>来书房见我。是。前面是什么人？小的惊扰了夫人，小的罪该万死。这么慌张，你刚刚是不是在偷听我们说话？小的什么都没有听见，小的真的什么都没有听见啊！哼，一般这么说的就是都听见。小的什么都不知道，请夫人放过小的吧。好了好了，你走吧。谢谢夫人，谢谢夫人。你回城，怎么也没通报一声啊？城主遇刺，臣弟心急如焚，便连夜从关外赶了回来。祭天之日遇刺，你怎么看？臣弟定会加派人手，力保王兄安全。不必了，城内有游泳就行了。北面关外战事吃紧，于老将军怕是顶不住啊。本王这里没什么事情。你休息几日，带兵去支援吧。是，臣弟告退。好你个绿萝啊！你可真够讲义气的，把我直接扔下了，害我被城主差点抓个现行。奴婢知错了，夫人不要生气了。我刚刚在路上好像碰到了一个洒扫小厮，我们在花园里见宋玉的事儿，好像被他看到了。是谁？我这就去除掉。哎，等一下，你要怎么除啊？当然是灭口啊！绿萝，你也太狠了吧！夫人，您之前跟我说过，但凡有人知道您跟将军的事，都不能留活口。谢谢谢、啊，你还真挺心狠手辣的。幸好有我救了他一命。没事没事，就一个洒扫小厮，不用大惊小怪。呃，对了，我问你啊，我跟宋玉之间到底是什么事情啊？夫人真的不记得了？哎，你快说嘛。好吧，其实您跟宋将军……灵儿，我已备好聘礼，待我此城归来，我就娶你为妻。好，我等你，宋玉哥哥，蛮人凶险，你一定要平平安安的回来。小姐，小姐，什么事啊？小姐，老爷要把您嫁给城主。什么？父亲将东林城给了宋威，为什么连灵儿也要抢走？宋玉哥哥，灵儿不要嫁给他，灵儿非你不嫁。灵儿。小姐，老爷到处找您，万一他们找过来了，后果不堪设想。您还是快跟我回府吧。去那边看看。求你了，小姐，快走吧。我对你的心意永远不变，我这就去找父亲。我吴依林誓死不从。灵儿，你千万不要做傻事，千万不要。我们从长计议。小姐。关外盛传，英这一生只有一个伴侣，如有一直遇到危险，定一直会不顾一切去救他，绝不独活。我命人打造这对鹰哨，就是为了向你证明我的心意。蝶儿，一定要好好活着，我们一定会在一起的。好，苏玉哥哥，我答应你，如果有一天我不幸嫁给了苏威，我也一定会搅得他后院不得安宁。我会帮你夺回东林城。原来
如此啊！原来这吴玉玲和宋一本来就是一对儿啊，都是老爷和老城主棒打鸳鸯，奴婢也很难过。嗯，云儿，你不记得没关系，但是那密道你可记得？密道。那你知道密道在哪吗？奴婢知道一点，可是具体情况，您跟宋将军从未跟我说过。呀，都这个时辰了，夫人您该喝药了，我这就去端过来。密道，许西西还留了这条线索吗？没记错的话。我现在应该是在小说的后半部分，是什么样的密道呢？啊，这密道既然这么重要，说不定可以找到让我回到现实的办法。可是，密道在哪儿呢？哎，吴玉莲，你快点出来，让我走吧！我保证啊，你出来之后呢，我一定给你写一个特别好的剧情，行不行？哎呀。哎呦，夫人，别打自己了，快把药喝了吧。哎，行行行行行，赶紧给我拿走。中药又苦又涩的，这个屋里每天都是这个味儿。夫人，这是陈美人送来的牛乳酥，她说夫人每天喝药嘴苦，你看这奶香四溢的，一定能解苦。嗯，真挺好吃的。嗯，你也吃一个。嗯，谢谢夫人。嗯嗯，来。陈美人，陈美人在小说中可是处处针对吴玉莲啊。你刚刚说是陈美人送的牛肉酥，嗯，我得先下手为强。走，我们去谢谢他。哎，夫人，你先把药喝了呀。哎呀，药不喝了，赶紧走吧。走走走。走陈美人，我来了。夫人怎么来了？那个牛乳酥吃了吗？吃完了，特别好吃。那就好。哎呀，妹妹，今天这个神情为何如此慌张啊？没有啊。你是有什么事儿吗？没有，没有，哦、没事儿。没事儿就好。<笑>夫人，夫人你怎么了？夫人，夫人你怎么了呀？夫人，去叫太长吧，就说夫人突发恶疾，危在旦夕。夫人，哈，哈哈，吓到了吧？没事。哎呀，啊，坐吧。嗯，日罗。你是不是以为我吃了你的牛乳酥就中毒啦？你以为你那牛乳和我正在吃的中药相克，对不对？<笑>对不住呀，妹妹，我没有喝那副药，而且即便我喝了，也不会有事儿的。许西西啊，许西西，你到底做过研究没有啊？这牛乳和中药同时服用，怎么会变成致命的毒药呢？我今天来呢，其实就是想告诉你，你这妆实在是太浓了。夫人饶命！夫人饶命！你的意思是，这戒指上不能要了是吗？我说你们府里的这些女人啊，成天你斗我，我斗你，有什么意思嘛？就算你把我毒死了，你觉得城主就只爱你一个人了吗？你要明白，取悦自己比取悦那些男人更重要。你看你成天画成这个样子，哪儿来的自信呢？臣妾，臣妾似懂非懂。哎，来，先起来。这样吧，你去洗把脸。我来教你怎么取悦自己
夫人好厉害，一顿操作猛如虎，陈美人简直就像换了一个人似的。啊，那当然了，在美妆这块儿，我还是很有心得的。哎呀，好渴、啊！哎，夫人、嗯，咱们好久没去华景了，要不今天正好去转转？华景、嗯，喝个东西都跑这么远，一定很好喝。当然了，这可是夫人您的最爱呢。没错，夫人，这就是您最爱喝的老斑鸠苦茶呀。啊，茶是好茶，就是太苦了点了，这不能续命啊。续命？对，续命。我现在急需一杯奶茶。嗯、啊。嗯、啊。现在立刻马上！我要牛奶、雪糯米、冰块、蜂蜜、白糖，快去帮我拿来。夫人，你你能说的慢点吗？我要牛奶、雪糯米、冰块、蜂蜜、白糖，听清楚了吗？哦，夫人，糖的每日用度是有规定的。对对，而且现在还没有到冰窖开的时候。夫人，这牛奶我们也没有。你吃冰叫敲冰，牛奶陈美人那里有，你去借一点。你拿点钱给厨子，想办法让他匀点白糖过来。一盏茶的功夫，这些我都要看到。愣着干什么呀？快去啊！啊是啊，走。正巧没有机会单独去找宋一了解密道的情况，不如请他过来喝奶茶，不就可以问清楚了吗？绿萝，啊，去把宋将军请过来。是。哎呀。啊！此次一战，将军无故消失千余兵马。本王今日在朝堂上未曾发难，已是给足你面子。本王今日过来，就是想听听贤弟该如何解释、啊。此仗我军腹背受敌，本就已断粮二十余日，如不是臣弟冒死突围。恐遭全军覆没，是吗？宋将军还未解释那千余兵马的去向。当时战场混乱，死伤无数，那千余兵马莫不是做了投诚之人？敌方军营里，我们的探子可未曾禀报有我们的人投诚。臣弟为你打江山、守边关，难道还敌不过那千余兵马？城主如若不信，那便治臣弟的罪吧。话已至此，希望你好自为之。玉龙，你在这儿干什么？禀城主。夫人说要请您品茶，不过您跟将军谈事要紧，我这就去禀报夫人。不必了，你先回去吧，本王等下就来。城主，你怎么来了
还挺会挑时间的。<笑>来，尝尝。这么浑浊的汤水，本王不喝。哎呀，尝尝嘛，很好喝的。嗯，他是在尝尝，跟本王撒娇吗？从未喝过如此口感的茶饮，茶的微苦和牛乳的香滑融合，甜而不腻，回味无穷。怎么样？是不是很好喝？这叫奶茶。嗯、还行，倒也不至于让你大费周章，闹得后厨鸡飞狗跳的吧。他笑得跟个喇叭花似的，看来是被我的手艺给折服了。这真的是你做的？当然啦，不信你问他们，这还能有假？他一向不会下注，今日倒是同以往不太一样。玉林，没想到手段见长啊！拆穿我在羞辱我，哼！咱们走着瞧。这么好喝吗？你都喝第三杯了。禀城主，陈美人请您过去。太好了，陈美人请你过去呢。哎，快去快去吧！哎，快去！哎。他一向不愿意我和其他美人亲近。今天这葫芦里，又卖的什么药？跟陈美人说，本王在夫人这里饮茶，择日再去她那里吧。是。你干什么呀？我后面还有事儿呢。有什么事啊？我，你不走，我怎么找宋义啊？我我，哎呦，哎呦呦呦呦呦，哎呦头疼。哎呀，啊，可能是我还没有好彻底呢。啊，厂长，您先回去吧，我回去休息了。嗯、啊。奇怪，他越是推开本王，本王越是想靠近他。那本王就送夫人回房吧。啊、哎，不用不用，哎。请你放开我！啊，你撒的也太快了吧！嗯，嗯，嗯，啊！到哪儿了？蜜豆在哪儿啊？蜜豆，蜜豆，蜜豆。你说什么？啊！你在干什么？为什么我在这个梦里梦到自己回到现实，结果又常回到这个梦里醒了？我已经分不清梦和现实了。天哪！我要怎么才能真正的醒来啊？看样子。
夫人的确身体不适啊。我为什么会在这儿？还有你为什么会在我身上啊？看来夫人是完全不记得了。完了，难不成我被他？没想到我二十多年久旱，竟然这么快。夫人刚刚又晕倒了。夫人刚刚在本王身上摸来摸去，口中还念念有词，好像在说什么。嗯，不是，迷道，迷道呢？嗯，不行，我不不要。迷道。难道是许西西在给我托梦？夫人，自遇伺候，你变了。呃、对我不是吴玉林，呃，我的意思是，我的确变了。呃，城主，你快点去陈美人那里吧。啊，你以前可是完全不能忍的。我变了，我变了，我真变了。夫人变了，本王要重新认识你，希望你不要反抗。你你你你你你你你你<笑>不好意思啊，我下午喝奶茶喝太多了，你一动我就反胃。夫人，奶茶好喝也不能贪杯啊。还好意思说我，你喝的比我还多。本王让太长，给你开点消食的药来。不用，我一会儿泡个脚，喝点热水就好了。宋威老在这儿，我怎么见宋毅呢？哎呦，啊！哎呦，我真的肚子不舒服。哎呦，城主，你赶紧回去吧。绿萝，绿萝，快快快，快来送一下城主。哈哈，臣妾抱恙，恭送城主。我怎么睡着了？不行，我不可以坐以待毙，必须找到呼吸的办法。呃，是虞美人吧？夫人今日怎么想起我来了？哦，我刚去给陈美人送奶茶，路过你这，给你来一瓶。哎哎哎！女人不打女人，别动手。啊，这是我自己做的。哎，给你个吸管，啊，不是。芦款，把这个插在这里面就可以喝了。这是夫人新的争宠手段。争什么宠啊？那个男人有什么好争的？某些人总是喜欢说一套做一套。
行，不跟你争。<笑>那你接着练吧，我走了。没有哪个女人是一杯奶茶的。当我和别人一样吗？无事献殷勤，非奸即盗跟着我干什么？夫人突然转身，这是急匆匆去哪儿啊？怎么了？我去哪儿还得跟你说啊？夫人心情不好。我回不去当然心情不好。哎，跟你说了也没有用。那，这是你的，拿着喝。不要再跟着我啦！我还要去很多地方送奶茶呢没吓到你吧，蝶儿？你这样才叫吓到我了！我正要去找你呢，好不容易找了一个送奶茶的借口。我们换个地方说，走。蝶、嗯、儿。嗯你不会是想……啊啊啊啊！丽儿，没事吧？这吴玉林稳稳的脚踏两条船，一看就是许西西的手笔。我没事儿，没事儿。哎，别怕，就是个猴子头骨，放这吓唬人的。放这吓唬谁啊？啊，谁没事？谁没事来这儿啊？灵儿，你真的什么都不记得了？可离我们计划的日子越来越近了，这密道正等着你我开启，他宋威很快就不是城主了。密道。这里是密道，是。哦，这入口在哪儿啊？怎么进去啊？在这儿，灵儿、嗯。看到锁孔了吗？这么高级、啊，钥匙在哪儿？快打开。灵儿，你怎么又忘了？钥匙不是一直在你身上吗？啊，钥匙在我这儿吗？你什么时候给我了？我一点印象都没有。这英少，你我各执一枚。星次当天，我们约好以哨声为暗号，但我却迟迟没有等到你的哨声。我本以为计划败露，当我赶到的时候，却发现你倒在宋威的怀里。
，这鹰哨还挺别致的，打开试试。嗯、啊，怎么打不开啊？灵儿，这密道一共有两道门，你的钥匙是开第一道门，而我的这把只能开第二道门。这么麻烦？事关重大，容不得闪失。许西西啊，没想到你思维居然这么缜密，还给密道加了双重防盗，真是对你刮目相看啊！可是我要怎么进去呢？要不我回去再找找，咱们改天再约。好。哎哎呀，这吴玉莲到底把鹰哨放在哪儿啊？哦、夫人，您在找什么呢？跟奴婢说说，奴婢帮您一起找。啊，就是一个小小的东西，什么样的？您跟我说，我来找。呃，不太方便跟你说吧。夫人，你现在连我也不相信了吗？啊，哎呀，哎呀，好了，嗯，那你找吧。就是一个这么小，大概这么长的一个东西，鹰哨。原来你知道呀，都怪奴婢不好，不该怪夫人的，我忘记了夫人失忆。没事没事没事，那你快想想，吴玉玲平时都把它藏在哪儿啊？夫人您一直都是贴身带着的，从未离身。那知道。没有啊？会不会是掉在什么地方了？哦，跳的应该是，所以得找找。哎，那你知道吴玉林和宋玉将军的计划了？嗯，他俩到底什么计划呀？他俩？呃，我俩，我俩，奴婢也只是略知一二。什么计划？啊、什么什么什么什么什么计划呀，绿萝？我们两个刚刚有聊计划吗？呃，没有没有，可能是城主听错了。<笑>你耳朵不好使。灵儿，你看你这么粗心，这个。城主，这不是夫人给高原送的食盒吗？为何在你那里？难道你和夫人之间？有本王不知道的事情，夫人，你这是做什么？都怪奴婢不好，今天夫人去给各位美人送奶茶，实在走了太多路，身子又不舒服，路上奴婢刚好碰见了宋将军。就将食盒暂交宋将军保管，结果，结果奴婢回来之后就忘记去拿，还劳烦宋将军亲自来送，都怪奴婢不好。绿萝，不是你的错。城主，我们夫妻一场，你如此不信任我，就怀疑我和将军。夫人，夫人，你不能走啊。绿萝。不是你的错，你知道，我生平最恨别人无端猜忌我。看来这个小小的城主府，竟容不下我。嫂嫂，不要生气，是臣弟鲁莽，请城主和夫人责罚。你还在这儿干什么？臣弟告退。你刚才是在为将军解围吗？当然没有啊！啊，没，我喝过的。你是本王的夫人，有何不可？府里炉子上还煮了东西，嗨，一会儿走水了就不好了。
。少佐，不要生气，是陈地鲁吗？你会负本王吗？这是吃醋了。本王。可惜吴玉玲和宋怡密谋篡位，你却浑然不知。等我回到现实，一定修改吴玉玲的行动线，让她不辜负你。急报！于将军，急报！嗯，这英少到底会被放在哪儿呢？该不会被他们当中的谁给捡到了吧？绿萝，绿萝，你快点去把歌舞美人给我请过来。现在？对啊，天这么晚了，美人们怕是都歇息了。夫人，你有什么事吗？要不天亮再请？哎，不不不，我要请他们吃宵夜。宵夜，宵夜，月夜月销魂。嗯、夫人，您这是？哎呀，你们终于来了！快快快快快，快坐。哎，虞美人呢？哦，虞美人的父亲最近刚回来，他们军营好像出了什么状况。他最近啊，正替他爹发愁呢，所以闭门不见。哦，行吧，那随他吧。绿萝，<笑>你坐。奴婢不敢。哎呀，你就陪我们吃嘛，反正也是准备了四个人的。坐吧，坐吧。夫人，嗯，之前我母亲对您多有得罪。还希望您不要介意，我姑我不学惯了，今晚就在一边做个陪吧。哎，没事儿，人来了就行，快坐吧。哎，好，人齐了，那我们就开席。嗯，这是什么呀？这这虫子怎么能上桌呢？这怎么是虫子呢？这叫小龙虾。龙虾，嗯，没吃过，我不敢吃。怎么不敢吃啊？很好吃的，我来给你做虾示范啊。第一步，嗯，唱门，充分的缩里面的汁儿。第二步，看到了吗？去头。这第三步就是。嗯嗯，看到了吗？这肉就出来了，嗯、特别好吃、啊嗯。吃完之后再，嗯嗯嗯，什么？夫人您吃，我吃这个，我吃这个。绿萝啊，喂，这、呃、老臣鲁莽，深夜叨扰城主了。无妨，于老将军，有话便请直言。谢城主，禀城主，老臣在关外七月有余，可这军粮已有两月不曾准时抵达了。将士们除了打仗，还要种田。这边关气候苦寒，土地贫瘠，加之战乱频繁，老臣，老臣实在是没有办法呀。臣也知道。从城内筹粮，统一送至边关，需要耗费很多时日。加之路途遥远，转运艰难，官员路况不明，所以导致不能及时送达呀。调动沿途官员，接力护送也不行。沿途地形复杂，交接的官员常无法按时抵达，有时。两拨人马相互错过，耽误行程啊！如此可有良策？
不知是否还能加派人手，力保后续军粮。臣举荐宋义将军押送军粮，不知可否啊？他？不可。老臣多言了。老将军，今日就多休息休息，就不要连夜赶路了。明日再启程吧。护送军粮一事，容本王想一想，一定会确保关外将士的粮草。是。我娘常说，女子。不可贪食，不然城主就不爱了。为什么我前十几年的人生都要活在别人的想法里呢？但我不管他爱不爱了，我爱吃小野，我爱吃小龙虾。特别好，恭喜你找到了快乐的真谛。这就对了嘛，我们为什么要为别人而活呢？那得多难受啊！夫人，之前我真是多有得罪。嗯，还是您大人不计小人过，还帮我化妆，真是太谢谢您了。这杯酒，我今天一定要敬您，您可一定得喝。妹妹客气了，其实我今天叫两位妹妹来呢，就是想问问你们有没有见过一个小玩意儿？什，什么什么小玩意儿？啊，夫人，您要什么，我去给你买。不是不是，就是我从小都携带的，大概这么短啊，就这么短，小小的一根。夫人，您猜到了。啊来，看，夫人，这就是上次您给我的芦管，我给做成耳环了，好看吧？是谁走漏了风声啊？嗯，夫人，幸亏你今天提出来了，我那会儿都喝多了，差点忘记了。怎么样？嗯。好看吗？好看，好看，特别喜欢。绿萝收起来吧。哎，还没喝呢。嗯、哎呃，谢谢妹妹啊。女儿，哎，人呢？林老夫人，王美人是由夫人叫去了。前几天在外面还逗了一番，这会儿又叫她去干什么？夫人，她好像设了宴，请王美人去的。设了宴？我这傻女儿，怕是要栽在吴玉林的鸿门宴上了。这么大的事情，你你怎么不早点告诉我？奴婢该死！桂姐有什么用？还不跟我走？是。禀城主，您让我查的事情已经有眉目了。经查验，这枚短哨并不是由本地工匠所制，上面的鹰状图腾应该来自关外以西。西边，属下斗胆，那正是宋将军管辖。不必说了。不过，属下尚未查明这鹰哨的作用。本王在想，这为何会在夫人身上？属下不敢揣测。快去请城主！是。谢谢。怎么摔倒了？女儿，女儿，你没事吧？夫人好厉害呀、啊！果然设下鸿门宴要害我女儿。老夫人，您不请自来，这是又要来找我麻烦啊？哼，幸好撞见。
，不然，指不定你对我女儿做什么呢。夫人可知，你已经犯下两重罪：第一，东林城宵禁，一更三刻就不许出门，更不许大声喧哗吵闹；第二，我女儿向来过午不食，你逼着她。吃肉喝酒，身材走样，你到底是何居心、啊？老夫人，您别激动啊。这第一呢，王美人现在可是没有出王府啊。那王美人来我这儿，就不是自家了。这第二呢，您问问王美人自己，我逼她了吗？大家来了都是客人，我们在这儿吃的开开心心的，您可真是多虑了吧。夫人，城主他，你这时候提他干嘛呀？听闻夫人英勇救主的事迹，老身十分的钦佩呀。今天看你们在这玩的开心，老身也是宽慰不少。夫人教导有方，老身感恩夫人对小女的照顾。来，今天我也破个例，敬夫人一杯酒。这酒六榨，我才不会上当。嗯，老夫人啊，你深明大义，是我做晚辈的福气。那我这晚辈怎么能让老夫人您敬酒呢？这样吧，我自饮三杯。哎，夫人，嗯。长辈敬的酒可一定要喝呀！来，这酒里有毒啊！城主，哎，你好，夫人，快快快，哎，快快吐出来，吐出来，吐，吐出来！好了，我都吐出来了，还不撒手？我吐出来了吗？嗯，吐出来了就好，没事，没事，没事。嗯嗯嗯嗯，夫人，你没事吧？夫人，夫人，啊，别怕，别怕，大哥哥想吐啊。夫人躺好。哎，你这是要去哪儿啊？大恩不言谢，我先走一步。本王救了你，你就这么走了？明明明是我救了你，好吧？哎，不不不，我一会儿赶紧吐床上就不好了，我先走了。你都吐本王身上了，本王都没说什么。吐床上。有什么关系呢？不行不行，我喝多了。嗯，谢城主替我挡酒。哎，嗯，你怎么知道酒里有毒啊？嗯，我乱我乱猜的。可是你为什么要替我喝呀？这样吧，我自饮三杯。长辈敬的酒可一定要喝呀！这酒里有毒啊，城主。所以你是特意替我挡酒的？你一向滴酒不沾，今日如此反常，本王怎么能袖手旁观呢？嗯，那。你就把王老夫人和王美人禁足了。老太太日常闹得凶，这次是她过分了。啊，早知道我就不用海姆立刻急救法救你了，我使劲抱你那几下，你
，弄得我酒精全上头了。我现在天旋地转的。好了，谢谢夫人。糟糕，是心动的感觉。可惜啊，好男人只在小说里。嗯，我数三三下。你把你的手放下啊，不然我要是对你做什么，我可不保证啊。嗯，我没有男朋友啊，你这个样子，我会亲你的。如果那英少真是你的，你和宋玉之间到底有什么事情？刺杀之事是否和你有关？魏瑶为何几次三番要救本王？这样的男朋友就好了。好生担心，怕您喝多了酒后吐真言。你说的对，我我哥哥真的已经开始意志不坚定了，有片刻的界限，我就赶紧找借口上厕所跑出来了。大爷，快扶我回去吧！啊，夫人，小心脚下，找不到鹰上。我就进不去密密道，进不去密道，我就回不去了。说一句，咱们放弃吧。放弃？怎么可以？我怎么可以放弃呢？我要是放弃，就彻底完了。不能放弃啊！夫人，不要再搅入斗争中了，说不定还能跟城主重归于好呢。你在说什么呀？我不是这个意思。哎，我们说的是一件事吗？您指的是……嗯，哎，英少丢了，找不到了。夫人，您先别哭。英少一直是您贴身带着的，丢英少的那几日，见夫人身的就只有奴婢和杨太常，还有……难道是他？啊<笑>你会扶本王吗？快过来，走出来！怎么满脑子都是他？
，夫人，您要的醒酒药。这药多久起效果啊？太常说，只需要半个时辰就能头不晕眼不花了。啊、嗯，好，那我就等酒醒了，再去拿回英少。您自己去吗？要不要通知宋将军？不用不用，我想到一个特别好的办法，你过来。嗯，我把这……哎，降哪儿了呀？绿萝姑娘，这么晚了，你在找什么呢？嗨，别提了。夫人今天晚上不是喝多了吗？就把城主送的耳环给落在这儿了。你们也知道夫人这脾气，我要是找不着，我也不敢回去啊。二位如果有时间，能不能帮我一起找找？小事儿，绿萝姑娘都发话了，那我们找找看。太好了，要是能找到，我一定多做点好吃的。谢谢你们两个，不必客气，先在这儿找吧。找不到啊！鹰少那么香，该不会在这家伙身上吧？绿萝姑娘，嗯，你确定夫人来过这儿？嗨，夫人晚上喝多了酒，这一片都来过。两位大哥也知道，我们家夫人很难跟其他美人打成一片的，对吧？啊，哎，女人之间嘛，小心思很多的。那倒也是，那我们再找找看。啊、好。我就浅翻一下，你可千万不要醒了啊！不在枕头下面，不会藏在身上吧？哎，怎么硬邦邦的？这是腹肌。嗯，哎，惊不惊喜？你们两个不好好守着，在这换什么？禀鹅统领，我们在帮绿萝姑娘找夫人丢的耳环。城主还没睡吧？我有要事禀报。刘统领，城主晚上喝了酒，恐怕不太舒服。哎，这不是英？碧罗姑娘，怎么还……哎，啊，走！好啦，好啦，好啦，不怕，不怕啊！好啦，不怕，不怕，不怕啊！谁让你们进来的？属属下治罪，城主息怒。奴婢和尤统领在外面听到屋内有动静，就赶紧进来看看，惊扰了城主和夫人，请城主息怒。嗯嗯。本王没事，你们都出去吧
。是。玉罗，你在干什么？啊、哦，绿罗，你是说我的耳环没有找到是吧？啊，对。哎呀，那你赶紧去找啊！哦，我想起来了，我前面好像去过花园，我应该是丢在那儿了。呃、啊，对，嗯。夫人，嗯，你这是要走？臣妾告退。父亲，父亲怎么如此憔悴？是没休息好吗？还不是运粮的事情吗？已经禀报给城主了。可是迟迟拿不出好的对策，城主他也没有什么办法吗？运粮之事何等重要啊！你若是个男儿，那该多好啊，就能替爹分忧了。爹，我夫人，刚才发生什么了？奴婢在外面听着可吓人了，还以为你把城主怎么着了呢。哎呀，别提了，我今天晚上去他房间两次都没有找到英少，真是败。那城主知道您是去找英少的吗？应该没有吧？嗨，接不接鞋？夫人，你这手剪的有点久啊。嗯，城主啊，你睡觉的样子真可爱。要不你接着睡，快点睡，<笑>快点睡，快点睡啊、哦！你这是要去哪儿啊？嗯，你也知道，臣妾最近身体不太舒服，如果旁边睡着一个人，我会睡不着的，所以我就回去睡啦。<笑>老鼠！哎，老鼠！嗯，在哪？嗯、难怪奴婢看你抱着城主呢。没有想到城主这么英勇善战、足智多谋、成熟稳重的人，居然怕老鼠。哎，这件事可别往外说啊！男人都是要面子的，要是让城主知道了，你往外说他怕老鼠，那也不得把你咔嚓了。是是是，我一定保守秘密。不过，奴婢觉得，要不是有宋将军在先，您跟城主还挺甜的。切你个头啊！哎，对了。你怎么知道英少不在城主身上呢？因为我见着英少了，真的啊，在哪儿？在游泳身上，确定吗？我当时拿着英少仔细的看了看，就是夫人你要找的那枚，可是马上就被油桶岭抢走了，这下不好办了呀！游泳武艺高强，我要怎么从那身上拿回来呢？是啊。要想从油桶岭身上偷东西，那简直比登天还难。<笑>我跟你说，我一想到刚刚那个宋威啊，一看到那个老鼠就啊，我就特别想笑。他那个胆小鬼，大半夜的谁在我院外吵闹？<笑>大半夜的谁在我院外吵闹？见过虞美人。原来是你，夫人大半夜不睡觉，讨我墙头下嬉闹什么
。你美人习武之人，一向早睡早起，这么晚不睡，怕是遇到什么事儿了。虞美人，这是有心事儿。你怎么知道？我会读心术。夫人不必拿我打趣。哎，你不如讲与我听听，说不定我能帮到你呢。后院不得干政，跟你说了也无用。虞美人这个角色啊，空有一腔热血，却因女儿身的桎梏，始终实现不了梦想。我得帮她改改。我猜虞美人是因为自己父亲的事情而烦心的吧？夫人可真是会猜呢。虞老将军年近古稀，虞家又只有你这么一个女儿，你既担心父亲年迈，又恨自己无法帮他分担。难道你就不想帮于老将军解决这个难题？说不定，你就能立功，让城主准你替父从军呢。是粮草运输的事情，跟夫人说了也是徒劳。不，你容我想想。于老将军因解决不了军粮运送的问题，边防溃败，将士节节后退，关外大片领土失守。虞美人因此受到牵连，被吴玉林囚于屋内，含愤自尽。原本的吴玉林太残忍了，竟然将这样一位忠义之士逼得自尽。啊、哎！虞美人，若你相信我，明天到了城主那儿，你就这么说。城主，虞美人求见。虞美人，虞美人来做什么？属下不知，但虞美人说有要事禀报，让她进来吧。请。城主，军粮运输一事，臣妾有一计想报与城主。后院不得干政，虞美人还是退下吧。是。臣妾深知谈论不妥，但士官家父及边关将领的安危，城主还是等臣妾说完之后再责罚也不迟。行，那说来听听吧。臣妾以为，不如挑选一些信得过的商人，将军粮运输一事交由他们。商人有着丰富的运输经验，对各地的地形地貌都十分了解，运送军粮对他们来说并非难事。似乎有点道理啊，可他们为何要帮官家做事？他们又能得到什么好处？可以给他们别人没有的特权。特权？对，比如盐票，咱们东林城的盐行只认盐票，他们每一次运输之后，都可返往城主府领取盐票奖赏。这盐票一旦在盐行低价换得了盐，拿到缺盐的地方。转手就是一笔大财。再说，咱们城主府也不是一般商人能够出入的地方。有此特权，相信他们一定会完好无损的将军粮送到将士们手中。城主，虞美人这条计策实在是妙啊按照这上面的名字去寻找各个商户，此事不宜过度张扬，你亲自去办。属下领命。虞美人，本王以前没有发现，你不仅善武，竟然还有如此才能啊！虞老将军，此次回来确实沧桑了不少，也是到了颐养天年的时候了。城主若是不弃，臣妾还有个不情之请。其实虞美人献计是假，早有准备来提要求的吧。城主英明，真是什么都瞒不过你。那虞美人，顺便跟本王爷说说，这背后到底是哪位高人指点的妙计、啊？是夫人。
。这么重要的事情，宋薇肯定会交给游泳去办的。夫人，你好聪明，感觉一切都在您的意料之中。那当然了，我可是最优秀的作者，拥有缜密的逻辑思维是必须的。是奴婢愚钝，又听不懂夫人讲话了。这么一会儿功夫就不见人影了，快走！哎，公子小心！哇，这可真热闹啊！那你人嘞？看一看了啊？怎么办？咱们根本追不上尤统领夫人。不，公子，这泥人真可爱啊！随便挑啊，今日刚到的。老板，多少钱？啊、谁呀、啊？谁打我？公子，这好像是个花球。哎，在这里，过来，是他，真是好运气啊，这位小哥。啊，什么意思啊？你看，砸得他。对啊，真是太幸运了。还愣着干嘛？舒服娘的花球啊，可不是谁都能拿到的。你福气来了，赶快上楼吧。哎哎哎，走走走，公子，公子，哎，啊，快点，这这怎么就上楼了呢？啊，哎，快点，舒服娘。秋楼，舒姑娘。书蛇语，从小琴棋书画样样精通，无奈家道中落，被人骗至观秋楼，坚持卖艺不卖身。最重要的是，他才是宋薇的官配。公子第一次来观秋楼啊！我第一次，嗯，第一次，第一次，第一次。公子不必拘谨，我方才泡了一壶上好的龙井，公子可以尝尝。哦，谢谢舒姑娘。公子贵姓啊？嗯，我我姓。嗯，舒姑娘，我一直等你，一直排队，等了你一个月，你都不见我，那我就只好自己过来找你了。哎，我来好好领教领教，哎，舒姑娘的。等一下，这位兄台。嘿，呃，舒姑娘呢？这儿有规矩，要先把这壶酒给喝了，才能跟她切磋情谊。酒？舒、嗯、姑娘给的酒，舒姑娘给的酒，我一定要喝完。舒、啊啊、姑娘，发生什么事了？这位爷喝多了。不把热茶当成酒，烫了嘴。你们将他请出去吧。今日他在这楼里的所有花销，全部都记在我的账上。从今以后，不必叫他来了。你小子！啊啊这又是去哪里了？舒姑娘，舒姑娘
，公子怎么了？怎么脸色如此难看？呃，没事。对了，舒姑娘，我能在你这儿待会儿吗？公子请坐，我正想与公子好好聊聊呢。啊，公子不必拘谨。这每周一次的花球会招来的全是方才那种男人。公子虽自称俗人，但举手投足之间十分机智正派。今日能遇到公子，是我的荣幸。嗯，没有没有，公子还没告诉我您贵姓。哦，对，免贵姓吴。原来是吴公子，这是奴家赠予吴公子的信物，公子可以随时来观秋楼找奴家，奴家也会昭告所有人，有缘人我已找到，今后花球会就不用再办了。呃，呃，这不行不行不行不行，这花球会以后还是得办下去的呀。为何？公子难道愿意我去见别的男人？我是女子啊，妹妹，你总不能对我以身相许吧？在下，在下实在不是什么有缘人，这信物，舒姑娘还是留给真正的有缘人吧。这样，在下。告辞了，吴公子，吴公子。哎，对不起，公子，没撞着您吧？没事，没事。哎，等一下，这个是送到那个房间的吗？是。各位客官，久等了。小伙计，你为什么蒙着脸呢？啊，小的长得丑，今天店里人手不够，就派小的来伺候着。哎，怕吓着各位爷。行了，上菜吧。哎，嘿。天赐良机。各位客官。是咱们店的最新特色，手工甩锅面。但是在吃之前呢，需要小的给各位爷先抻一下。不必了，你可以直接下去了。哎呀，禀这位爷，这可使不得呀！这可是咱们关秋楼这道菜最精华之处啊！你要是不让小的抻面，小的是会被扣工钱的。嗯，几位爷稍安勿躁，小的很快就抻完了。嗯，这个抻的还不错啊。哎，哎。哎，哎，哎，哎，哎，呜，呜，呜，呜，哎呀，姐姐，哎呀呀呀呀！啊，对不起，对不起，对不起，对不起，啊，对不起啊，对不起，客官。哎，这道汤啊，也是咱们店。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，不好意思啊，客官，我帮您擦。我自己来，我自己来。干什么？站住！啊！吴公子。您为何穿着小厮的衣服？为何？糟了！
秋姑娘，能不能麻烦你坐到那边去？哦。你你是谁啊？怎么不敲门就进来了？在下东林城统领游泳，追踪一贼人至此，请姑娘见谅。哦。什么声音？嗯嗯嗯，奴家嗓子不太舒服。嗯嗯，官爷，这麻雀大小的地方，哪里藏得下人啊？况且我一直都坐在这里。真的没有见谁进来过。啊我踩了姑娘两脚，姑娘怎么没有感觉、啊？奴家哪见过这种阵仗呀？官爷第一次到奴家这里来搜人，奴家都吓得没有知觉了。没有知觉了？那脚能动吗？官爷是要奴家把脚伸出来吗？这多不妥呀！万一传出去，多不好听啊！姑娘当真没见有人进来过？官爷可能还不知道，我舒蛇羽这里可不是随便什么人都能进来的。在下叨扰了。奴家脚麻，恕不远送。吴公子，这次情况特殊，下次你可不能再这样了。哦，多谢舒姑娘见识六群藏身，呃，刚刚多有冒犯啊，多有冒犯。呃，那，那我走了。等等，既然救了公子，可否答应我一个请求？哦。该不会要以身相许吧？请吴公子收下我的信物。夫人，你怎么在楼上待了这么久？奴婢担心坏了。此地不宜久留，快走。要下雨了，他应该回去了吧？夫人。你衣服都湿透了，奴婢去拿些干净的衣服。夫人，快把这衣服换了吧。好，要是给城主看见了，知道咱们刚才偷偷溜出去，可就不好解释了。哎，夫人，您拿的是什么呀？这是舒姑娘给我的。快帮我更衣，一会儿你要帮我去把松义将军请过来啊。
哥为什么到这儿来了？好不容易拿到英少了，所以你赶紧过来，跟我一起开启密道啊，这样我就可以回去了。哎呀！这井好像还挺深的，刚刚下了这么大的雨，会积水吧？如果我这样贸然下去，我不会游泳，淹死了怎么办？我不会是。啊！你为什么要想？不见了，乌漆麻黑的。哎呀！这雨都停了。所以怎么还不来啊？不行，我坐在这儿太显眼了。要不我先跳下去，给他留个记号。是不是有点远啊？嗯 ，OK。不要！啊啊、谁啊？快放我下来！放开我！别动！本王让你出来。别害怕，本王这就叫你出来。放我下来！别、啊，你没事吧？宋威，我说你是不是合理洗眉庄，闲着没事干啊？你一个城主，天天在外面瞎晃悠什么呢？是不是受伤了？来，帮我看看。你别碰我！啊。我这不是担心你吗？谁要你担心了？我们井水不犯河水，行不行？以前你野蛮骄纵，为了争宠不择手段，导致本王不自觉的疏远你。最近你变了，本王的心也变了。本王开始在乎你的一举一动，甚至刚才暴风雨，我第一反应也是在乎你，也是担心你。结果你却要投井，难道我们之间真的不能重新开始吗？你看我簪子都被你摔碎了。我不想看到你了，你别跟着我啊！嗯、本王真的很怕事情。要下雨了，本王知道。我们会淋雨，本王知道
。雪儿，夫人，快把药喝了吧。夫人，刚才可真是把奴婢给吓坏了。城主怎么会在呢？我还想问你呢。我让你请宋将军过来，那宋将军没来，怎么城主来了呀？奴婢刚才去将军府问了，他们说宋将军连夜去军营了。早不走晚不走，偏偏这个时候走。那他什么时候回来？我问了，可是他们府上的人也不知情。那我的密道计划还怎么进行啊？我还怎么回去啊？好不容易到手的鹰哨，得趁着游泳没有查到，是我拿的之前进入密道，不然夜长梦多一定会出问题的。阿九，夫人一定是受了风寒，赶紧把药喝了吧。夫人，说实话，奴婢觉得城主现在开始对夫人上心了。夫人是不是可以考虑不要实施和宋将军的计划了？哎，本王真的很怕事情。打住啊！不要改变我的想法。我怎么会喜欢宋威呢？我跟他才不可能呢。城主，那这些还送进去吗？你送进去吧。是。绿萝，你要记住啊！我，夫人，我去开门。奉城主之命，这些是送给夫人的。城主怎么不亲自来啊？城主准备来的。只不过因政务繁忙，就让奴婢先送过来了。好吧。夫人，城主对您可真好，看您断了一根簪子，马上就给您送过来这么多簪子。嗯刚刚说什么？城主忙于政事，太好了！那说明他现在没有空管我了。趁他不在，赶紧去密道看看。可是，按照正常的剧情套路，一个人在短时间之内绝对不会做出两次同样的事情。但我可是小说作者，最擅长的就是套路和反套路。我得抓紧时间。